The next topic is uh, subjects and objects. When we talk about subject here, that word of course could be understood uh, in many different ways. Wenn wir von Objekten sprechen, kann das natürlich in vielen verschiedenen Arten und Weisen verstanden werden. But uh, literally, it's something that has an object. Entschuldigung, von Subjekten. Also, also von Subjekten, also kann fast verschieden verstanden werden, aber was wörtlich ist, ein Subjekt etwas, das ein Objekt besitzt. So, there are functional phenomena that have objects and the objects that they have. That's actually the topic. Und das Thema also von den wirksamen Dingen diejenigen, die Objekte besitzen, also die Subjekte und dann eben die Objekte. To have an object means that uh, uh, something has it continually, I mean, it means to continually and actively possess an object that's appropriate to itself. Also ein Objekt haben heißt ein aktiv, kontinuierlich ein Objekt haben, das angemessen ist dem. Whenever for as long as the functional phenomenon occurs or exists. Solange das uh, wirksame Ding erscheint oder uh, existiert. Okay, so something that always has an object, as long as it exists. Es hat immer ein uh, Objekt, solange es existiert. And uh, for this we have uh, some that cognitively have an object, that means to take an object, cognitively take an object, that's Zimba. Also dann uh, haben wir ein Objekt, da können wir erfassen, kognitiv, also etwas erfassen. And some that uh, don't cognitively take an object, but always have an object. Und andere, die nicht kognitiv ein Objekt erfassen, aber trotzdem immer ein Objekt haben. Okay, so, what are we talking about here? We're talking about, among things that always have an object, persons and ways of being aware of something always cognitively take the object. They know the object. Personen und Arten, Arten etwas bewusst zu sein, die haben immer ein uh, Objekt. Also die Arten, die sich etwas bewusst uh, wahrnehmen, die erkennen, erkennen das Objekt. And uh, communicative or communicating sounds always have an object, but they don't know the object. The object that they always have is their meaning. Und uh, Laute, uh, die was sprachliche Ausdrucksmittel sind, die haben immer ein Objekt, aber die kennen dieses Objekt nicht, weil das Objekt ist die Bedeutung. Okay, so we have this division here. Also diese Unterteilung, also diese Dreiteilung. Alrighty. Now, what about uh, persons? Also zuerst das erste Personen, also die erste Unterteilung von den Subjekten. Hmm. Sind wir hier bei den Subjekten? Also der erste ist die Personen. Like, uh, for instance, uh, in our example, Thinking that I'm a total idiot, or seeing the computer. In unserem Beispiel, also ich denke, ich bin ein vollständiger Idiot oder das Sehen des Computers. On the one hand, we can say that the mental consciousness is thinking I'm an idiot. Auf der anderen Seite können wir denken, dass das mentale Bewusstsein denkt, dass ich bin ein Idiot. But also, we would have to say, I think I'm an idiot. I'm thinking that. Und also Wouldn't we? Müssten wir auch sagen, also ich sage das, ich denke das, ich bin ein Idiot. It's not that I'm not thinking that, only my mental consciousness is thinking that. That doesn't make any sense, does it? Also es ist nicht so, dass nur mein mentales, <lacht> äh, mein geistiges Bewusstsein das denkt und ich denke das nicht. Das würde nicht viel Sinn machen. Also es ist auch so, dass ich das erdenke. Or that my eye consciousness sees the, uh, the computer, but I don't see it. That's silly. <laughs> Oder genauso, also mein Augenbewusstsein <laughs> sieht den Computer, aber ich sehe das, uh, den Computer nicht, das würde auch nicht viel Sinn machen. Right? So, we talk about a person, we're talking about me, and a person, because a person or me, a self, is always imputed on a mental continuum von einer Person oder von ich oder von selbst und diese Person oder das Ich ist immer zugeschrieben auf ein geistiges mentales Kontinuum. Hm? Zugeschrieben ist immer zugeschrieben äh, zu einem oder auf einem geistigen Kontinuum oder mentalen Kontinuum ist die Person das Ich. Okay. <lacht> A person or me is something which is uh, imputed or labeled onto a mental continuum. Actually, it's a continuum of 
the five aggregates. But uh, let's just make it simple. On to the mental continuum. Das, die Person oder das Ich ist auf den mentalen Kontinuum zugeschrieben, oder eigentlich auf den fünf Aggregaten, aber um, um es einfacher zu machen, sagen wir, ist dem mentalen Kontinuum, Kontinuum zugeschrieben. Right? It's a continuum moment to moment to moment of experiencing. Das ist ein Kontinuum, ein Fortbestand von Erfahrungen. Right? From one moment to the next, we even experience death, we experience rebirth, goes on with no beginning, no end. Von einem Moment zum anderen erfahren wir Dinge. Wir erfahren den Tod, Wiedergeburt, es hat kein Ende. And that mental continuum has made up of many, many different things. We've seen all these uh, types of consciousness and mental factors and uh, things that we see and hear and so on. And all these are changing all the time at uh, very different rates. Und das mentale Kontinuum uh, besteht eben aus Bewusstseinsarten, aus den Geistesfaktoren, uh, alles was wir hören, was wir sehen und es ändert sich ständig, also ständig in Veränderung. And there are certain things that we can impute on it, ja. label on it, in a, in a sense to integrate it, you know, to sort of uh, put it together. Und wir können etwas uh, ihm zuschreiben, diesem Kontinuum, so dass wir etwas besser, uh, wie sagt man jetzt da, ein besseres System machen. And uh, these are things we're talking about here that also change from moment to moment. Und von dem wir jetzt sprechen, das ändert sich auch jeden Moment augenblicklich. So, for instance, age. Zum Beispiel Alter. Right? <laughs> now I'm one year old, now I'm two year old, now I'm three year old, and so on. So it's uh, uh, something that can be imputed onto this uh, continuum in this sense, you know, within one lifetime. So this Alter, das ändert sich. And it's changing, isn't it? Moment to moment, getting older. Alter kann zugeschrieben werden dem mentalen Kontinuum innerhalb dieses Lebens. Zum Beispiel bin ich ein Jahr alt, zwei Jahre alt, drei Jahre und so weiter. Und das Alter, das ändert sich. Also es ändert sich ständig. So, like age, we can also impute on this mental continuum me. Und wie all, wie auch, da, wie wir das Alter dem mentalen Kontinuum zuschreiben können, können wir auch das Ich oder das Selbst zuschreiben. Well, it's important to understand. It's not so easy to understand, but it's absolutely crucial in the Buddhist uh, study to understand what we mean by me. Also, it's not so easy to understand, but it's einfach ganz wichtig, außerordentlich wichtig, dass in der buddhistischen Philosophie zu verstehen, was wir unter selbst oder ich verstehen. Age isn't something. You know, it doesn't. It's not a form of physical phenomenon. It's not like a computer. It's not a way of being aware of anything. It's more abstract, isn't it? Also Alter ist nicht eine körperliche Form, so also wie ein Computer, ist aber auch nicht eine Art und Weise, wie wir uns etwas bewusst machen. Es ist eher etwas Abstraktes. We can't say there's no such thing as age, can we? Wir können auch nicht sagen, es gibt so etwas nicht wie Alter. But age isn't some sort of solid thing, is it? Aber es ist trotzdem nicht etwas Festes, etwas Solides. Same thing with me. Und dasselbe ist es auch mit dem Selbst, mit dem Ich. We can't say that there's no me. Wir können nicht sagen, es gibt kein Ich. But not something solid, not a form of physical phenomenon, not a way of be being aware of anything. However, Aber es ist auch nicht etwas Festes, Solides. Es ist auch nicht eine körperliche Form und ist auch nicht eine Art, sich etwas bewusst zu machen. However, Aber trotzdem, even though it itself is not a way of being aware of something, like consciousness or anger or some emotion, something like that, it nevertheless knows things. Because the, in a sense, the mind knows things, consciousness knows things, I know things. Obwohl es das Selbst, es selber nicht Dinge bewusst ist, zum Beispiel Ärger oder Bewusstsein, trotzdem weiß es Dinge. Also es weiß Dinge, weil eben ja unser Geist, unser Bewusstsein Dinge weiß, so ist es eben auch, dass ich also Dinge jetzt kenne und weiß. You follow that? Just makes absolutely no sense to say that I don't see it, that only the I consciousness sees it. How do you say, what is the meaning of saying that I see it, or I hear it, or I think it? Is that on the basis of the mental consciousness, or the ear consciousness, or the I consciousness, thinking, hearing, or seeing, we can label onto that, that me, I'm thinking, hearing, or seeing. 
würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn, ich, also wenn man sagen würde, ich sehe es nicht und nur mein Augenbewusstsein sieht es. Also was ist das, was heißt es eigentlich, wenn ich sage, ich sehe, ich höre oder ich denke etwas? Es ist auf Basis des bestimmten Bewusstseins, zum Beispiel des mentalen Bewusstseins oder des Augenbewusstseins, also Augenbewusstsein beim Sehen, Hörbewusstsein beim Hören, dass auf Basis auf diesen, dass dann zugeschrieben werden kann, dass ich eben das sehe, höre oder denke. Okay, then we have uh, ways of being, so that's the first type of thing that uh, cognitively takes an object. Also das ist die erste uh, Kategorie. Persons. Cool. Me. Also die Person. You. <laughs> also die Personen sind die, ist die erste Kategorie, Kategorie, die kognitiv ein Objekt an sich nimmt. So wie ich, du, also eine Person. The worm. Everybody. Also der Wurm, also jeder. Then the second uh, division here is ways of being aware of something. Die zweite Unterteilung ist hier, hier wird das beschrieben als Gewahrsein, also Arten, sich etwas bewusst zu sein. And that can be either, we've had these divisions before, the primary consciousness, you know, like uh, eye consciousness, ear consciousness, <laughs> nose consciousness, you know, etc. Da haben wir diese Unterteilung, die wir schon gehört haben, die uh, Hauptbewusstseinsarten, uh, also das Augenbewusstsein, das Hörbewusstsein, das Geschmacksbewusstsein und so weiter, die hatten wir schon and the mental factors that uh, go with that. Und die Geistesfaktoren, die mit ihnen einhergehen. So, we have uh, attention, distinguishing, anger, feeling happy, feeling unhappy, all these mental factors, they always have an object. They always cognitively take that object, they know the object. Wir haben dann uh, Unterscheidung, Aufmerksamkeit, Ärger, sich glücklich fühlen, unglücklich fühlen, die uh, alle haben ein Objekt. Right? So, by the way, when we say that these, uh, you know, to have an object means to have the object uh, all the time, as long as it uh, exists, there's some things that don't actively have an object. They have an object, but they don't actively have it all the time. Wenn wir davon sprechen, dass, sie, dass diejenigen also ein Objekt besitzen, immer, zu jeder Zeit, solange es existiert, da gibt es aber etwas, das nicht aktiv das Objekt uh, besitzt. Like a snow shovel. My favorite example. Schneeschaufel. Right. What is the object associated with a snow with a snow shovel? Was ist das Objekt verbunden mit der Schneeschaufel? Snow. So Schnee. When in the summer the snow shovel is sitting in the garage, is it actively <laughs> taking its object of snow? So when in summer the Schneeschaufel im Schuppen ist, uh, uh, nimmt sie dann aktiv ihr Objekt, also dann den Schnee? No. But consciousness, that's always operating, whether we're asleep or not. Aber das Bewusstsein, das operiert oder das funktioniert immer, ganz egal, ob wir schlafen oder nicht. Okay, because we have, uh, what should we say, I'm experiencing sleep. The mind is experiencing deep sleep. Or the mind is experiencing dreams. And so I am experiencing deep sleep and I'm experiencing dreams. Das Bewusstsein, das erfährt Schlaf, erfährt Träume, und so ist es auch, dass ich eben Schlaf und Träume erfahre. Now, when both uh, consciousness and I am uh, experiencing something, knowing something, then uh, that's called manifest cognition. Wenn beides, das Bewusstsein und das Ich, uh, beide etwas wissen oder erfahren, dann nennen wir das manifestierte Wahrnehmung. But what happens when we're asleep? Aber was passiert, wenn wir schlafen? Right. Mental consciousness, what is its object here? The darkness, for instance. Also wenn wir schlafen, also was ist jetzt das Objekt uh, des mentalen Bewusstseins, die Dunkelheit? Right. So I'm also experiencing a darkness, an absence of, uh, what should we say, thinking anything, for example. Und so ist es eben auch, dass ich das jetzt wahrnehme, also das erfahrene Abwesenheit, sagen wir, von Denken. But what about the eye consciousness, when the ear consciousness, when we're asleep? Oh, was ist mit dem Au oh, mit den Ohren, uh, mit dem Hörbewusstsein während des Schlafes? We'd have to say that we have subliminal cognition with the ear consciousness. It's still operating. Wir müssen sagen, wir haben eine unterschwellige Wahrnehmung. Uh, es funktioniert noch immer. Right? Subliminal means that the ear consciousness at that moment is cognitively taking an object, but I am not. The person is not. Also das heißt, unterschwellig in diesem Sinne heißt das, Hörbewusstsein hat ein Objekt, aber ich, also die Person, ich, äh, nimmt dieses Objekt nicht an, kennt dieses Objekt nicht. 
Think about that. While I'm asleep, my ear consciousness hears the ticking of the clock. I don't hear it. So, während ich schlafe, also da, mein Hörbewusstsein nimmt wahr, das Ticken der Uhr, zum Beispiel des Weckers. But I don't hear it. Aber ich höre es nicht. However, when the alarm clock rings, both the ear consciousness and I hear it. Trotzdem, wenn dann der Wecker dann läutet, dann ist es das, dass das Hörbewusstsein, also mein Hörbewusstsein und ich auch uh, wahrnehmen. If the ear consciousness wasn't operating while we were asleep, on the subliminal level, you could never hear the alarm clock. Würde das Hörbewusstsein nicht unterschwellig funktionieren, während wir schlafen, würden wir eben den Wecker nicht vernehmen, würden wir nicht hören. Interesting. Sehr interessant, <lacht> oder? If you think, how do you hear the alarm clock, or how do you feel somebody tickling your feet when you're asleep? Nachgedacht, wie man den Wecker eigentlich hört, oder wenn jemand uns, wenn man schlaft, also zum Beispiel berührt, also uh, kitzelt zum Beispiel. Okay, now, difficult. Uh, we have... Uh, Different ways of uh, being aware of something. Also, we have verschiedene Arten, etwas bewusst zu sein. We have non-conceptual and conceptual. We have uh, nicht begriffliches, uh, quasi un, uh, begriffliches. So non-conceptual is uh, not mixed with some sort of category. Uh, nicht begrifflich ist nicht vermengt, uh, verbunden mit Kategorien. And uh, conceptual is with a category. Und begrifflich ist verbunden mit Kategorien. So, non-conceptual, like I uh, see on the uh, uh, floor, what do I see? I see a uh, colored shape. Also, was sehe ich zum Beispiel? Also, nicht begriffliche Wahrnehmung. Oder, uh, ist zum Beispiel, ich sehe am Boden, was sehe ich da? Uh, right around the table. Also, zum Beispiel, Farben und einen runden uh, Tisch zum Beispiel. Right, so, colored shape, but also I see a conventional object, a computer. Also sie eben uh, eine farbige Gestalt, aber auch konventionell sehe ich einen Computer. Right, so both a color shape and a computer is what I that's non conceptual. Also das ist nicht begrifflich. But conceptual would be looking at it through the category of a computer, as in this is a computer. Begrifflich wäre zum Beispiel. So we have some sort of in the, we would say we have a concept of it, but it's a, it's a category, a general generality in a sense, computers. Begrifflich wäre, wenn wir zum Beispiel durch die Kategorie Computer einen Computer sehen, zum Beispiel, also durch die, wenn wir ein Konzept oder eine Vorstellung haben vom Computer, also eine, ein Allgemeinbild oder eine Kategorie eben vom Computer. Ja, we'll discuss that in much more detail in another lecture. Das werden wir noch viel detaillierter dann behandeln später. But when we talk about uh, sense cognition, sense consciousness, that's non-conceptual. Wenn wir von Sinneswahrnehmungen sprechen, diese sind nicht begrifflich. Mental consciousness can be either conceptual or non-conceptual. Und mentales Bewusstsein, mentale Wahrnehmung kann entweder begrifflich sein oder nicht begrifflich. Conceptual would be thinking. Das begrifflich wäre zum Beispiel das Denken. And non-conceptual would be in dreams when we are merely what we would say seeing something in our dream. That would be non-conceptual. You could also think in a dream, of course. That's something else. <laughs> also, nicht begrifflich wäre zum Beispiel ein Traum, wenn wir etwas sehen. Also, das ist nicht begrifflich. Natürlich, wir können auch im Traum etwas denken, aber das wäre etwas anderes. Also, im Traum, wenn wir etwas sehen, das ist dann nicht begrifflich. Right, so, in dreams, we can either have non-conceptual or conceptual, but that's mental consciousness. Also, im Traum haben wir entweder nicht begriffliches, begriffliche Wahrnehmung oder begriffliche Wahrnehmung, aber das ist verbunden also mit mentalem Bewusstsein. Okay, it's a way of being aware of something. It has an object. Also, eine Art, wie wir uns, wie wir bewusst, sein, äh, bewusst sind von et, äh, etwas bewusst sind. Also, okay, take a moment. Ein Moment, vielleicht wenn wir nachdenken. So, non-conceptual was just uh, seeing colored shape on the table and actually what are we seeing? We're seeing a computer. I'm not thinking computer, but I, I am seeing a computer. Und nicht begrifflich ist, uh, wir sehen eine farbige Form, farbige Gestalt am Tisch und uh, es ist uh, also der Computer. And conceptual would be receiving this with my mental consciousness and thinking in terms of computers. Und uh, begrifflich wäre eben uh, durch Kategorien oder durch Vorstellungen uh, Computer zu denken und denken uh, in der Kategorie von Computer. I don't have to be thinking that verbally. Ich muss das jetzt nicht verbal jetzt denken oder aussprechen. 
but I'm seeing it through this category, through this filter of computers. Obviously, I have some idea of what a computer is, we would say in our Western uh, languages. Weil ich sehe es durch diese Kategorie von Computer, durch den Filter von Computer. Also wenn wir eine, müssen eine gewisse Vorstellung von Computer haben also im Westen, also eine Idee von Computer. Or looking at this object and uh, through the filter, through the the uh, category of my possessions. Oder ich sehe das also durch den Filter meine Besitztümer zum Beispiel. Yeah, that's conceptual. Das ist jetzt da begrifflich. Okay, now. Ways of, of knowing something, ways of being aware of something, can be either valid or not valid. A valid way of knowing or a non-valid, invalid way of knowing something. Also, Arten, etwas zu kennen, etwas zu wissen, etwas gewahr zu sein, kann entweder gültig sein oder ungültig. And uh, depending on which tenet system we follow, but, uh, the usual one with which it is explained defines valid as... Uh, Fresh and non-fallacious. In other words, it's fresh each moment, and it is non-fallacious. In other words, it's not uh, it's not inaccurate. It's accurate. So, abhängig von den Lehrsystemen, also uh, wird das unterschiedlich erklärt, was gültig und ungültig heißt. Aber der, das Lehrsystem, was hier verwendet wird, ist gültig. Also etwas, was frisch ist, jeden Moment frisch ist und eben präzise ist. Also heißt uh, nicht uh, falsch. Also es ist uh, präzise und genau. Okay, so, what are valid ways of knowing something? Was ist zum Beispiel eine gültige Art, etwas zu kennen? We have a usual list of uh, uh, seven ways of knowing things. Two are valid and five are invalid. Wir haben da eigentlich eine Liste von sieben Arten. Uh, zwei davon sind gültig und zwei sind ungültig. Also right. So we have bare perception. This is valid. Also als erste haben wir die unmittelbar gültige Erkenntnis. Right, that means uh, not through the medium of a, uh, a category. It's not conceptual. Das heißt jetzt no, there's nothing in between, literally. Also, das heißt nicht durch das Medium, durch eine Kategorie. Also, es ist nicht begrifflich. Also, das heißt, es steht nichts dazwischen. Es ist einfach gleich, ganz unmittelbar. So, this is like seeing. I see the computer on the table. Das ist wie sehen, den Sehen des Computers am Tisch. Uh, you see, I mean, we're not talking about the glasses. That's, we're talking about something mental. We're not talking about seeing something through the medium of your glasses, your eyeglasses, or without your eyeglasses. Also, dass wir etwas durch das Medium der Brillengläser sehen oder ohne den Brillengläser sehen, das ist damit nicht gemeint. Now, mind you, it could be distorted. You take your glasses off and I see a blur. There isn't a blur sitting on the table, is there? Beispiel, uh, natürlich kann das, das verändert werden dadurch, wenn wir die Brille abnehmen, dass etwas Verschwommenes, etwas so ein schon verschwommenes Bild hier am um, Tisch ist, aber das ist nicht, was am Tisch wirklich uh, existiert. I accurately see what is appearing, which is a blur, but there isn't actually a blur sitting on the table, is there? <lacht> also mir erscheint etwas Verschwommenes, aber es ist nicht, dass etwas Verschwommenes hier am Tisch wirklich uh, uh, jetzt sich befindet. Or is there? <laughs> Oder. <laughs> Oder? <laughs> okay, so anyway, now I'm talking about our incident here. I uh, got home, I have the wrong computer. It's not my computer, and I'm sitting and I'm looking at it at the table, on the table. And freaking out, I'm very angry, very upset. <laughs> Und äh, komme nach Hause und sitze also bei meinem äh, Tisch, äh, beim Computer und sehe den Computer und bin ganz verärgert, also wirklich äh, raste richtig aus. Okay, so now I look at it and uh, this is bare perception, it's valid. See color shape, I'm, look, I'm seeing a computer. That's valid. Da sehe ich diese Farbe, diese äh, Form und ich sehe den Computer. Das ist eine unmittelbar gültige Erkenntnis. Then, valid inferential cognition. Inference here. Eine schlussfolgende gültige Erkenntnis. So what is what are we knowing? This is not my computer. Was ist was wir wissen? Das ist nicht mein Computer. Das wissen wir. Right. That depends on a line of reasoning. Also das ist auch abhängig von einer Argumentationskette. So why is it not my computer? What's the reason? Also was ist der Grund dafür, dass es mein Computer ist? It is not my computer because it is grey and an Apple computer. 
Also es ist nicht mein Computer, weil er grau ist und ein Apple-Computer ist. Uh, now the line of reasoning. <laughs> Die Argumentationskette uh, jetzt. Right. This computer is gray. And, no, let's do it the other way around. No, we can do it like this. This computer is gray and an Apple computer. So dieser Computer ist grau und ist ein Apple Computer. My computer is black and a Dell computer. Also mein Computer ist, uh, ist schwarz und ist ein Dell Computer. So because this is not black and a Dell, therefore I can conclude that it is not my computer. Und weil dieser Computer eben nicht schwarz ist und ein Dell Computer ist, kann ich daraus uh, Schluss folgern, uh, es ist nicht mein Computer. Right, if it were my computer would have to be black and a Dell. It's not. Weil mein Computer müsste ja schwarz sein und ein Telcomputer sein, aber der ist nicht der Fall. How do I know it's not my computer? Also wie kann ich dann wissen, dass es eben nicht mein Computer ist? We have to infer it. It's called inference, based on a line of reasoning. Man muss das Schlussfolgern, also Schlussfolgern, dass das nicht mein Computer ist, auf Basis von eben verschiedenen Gründen. Now, obviously, we don't go step by step through this uh, syllogism. We just <laughs> pretty much instantly know it's not my computer, don't we? But it is known through a process of inference. Also wir gehen natürlich nicht jetzt stufenweise durch den Syllogismus, aber wir, normalerweise erkennen wir das dann gleich uh, sofort instinktiv, dass das nicht unser Computer ist. Right? Think about that. <laughs> How do you know it's not my computer? Es also, ist wichtig, darüber nachzudenken. Wie wissen wir, dass das nicht mein Computer ist? Pardon? We know so many things through inference. Hmm. Yeah. I know it's a flower. This is... Uh, this is, you go into a store. This is not what I want to buy. How do you know it's not what I, what I don't want to buy? What I want to buy is like this and this. This is not like that. Therefore, it's something that I don't want to buy. Like uh, a fruit in the market. Whatever. It's not the same as distinguishing. I can distinguish one thing from another. That's not inference. I can distinguish the uh, piece of paper from the table. That's not inference. Das ist zum Beispiel mit vielen, dass wir eben da Schlussfolgern, wenn wir zum Beispiel Obst kaufen, Geschäft, ja, dieses, ist nicht, dieses Stück Obst ist nicht, was ich will, sondern und so weiter. Aber es ist wichtig, da die Unterscheidung zu treffen zwischen Unterscheidung und Schlussfolgerung. Also zum Beispiel, ich kann unterscheiden ein Stück Papier vom Tisch, aber das ist keine Schlussfolgerung. That distinguishing occurs in just seeing, you know, non-conceptual cognition. It's basically distinguishing uh, one item in a sense field from the rest of the uh, sense field. This colored shape from the colored shapes around it. Unterscheiden ist vor allem uh, nicht begrifflich. Also man unterscheidet in einem uh, Sinn, also von einem Sinnfeld sozusagen das eine vom anderen. Also man unterscheidet halt das Papier, das hat diese graue Farbe vom Tisch, uh, bisschen anders ist. So, now what are uh, invalid ways? First one is called subsequent cognition. Was sind jetzt ungültige Arten? Die erste Art wird genannt nachfolgende Erkenntnis. And these are later moments of either bare perception or inferential cognition. Und das sind spätere Momente von der unmittelbaren gültigen Erkenntnis oder der schlussfolgenden gültigen Erkenntnis. And they're not valid because by this definition they're not fresh. Und die sind nicht gültig, also nach laut dieser einfach Definition, weil sie nicht frisch sind, also nicht wirklich frisch. Getting a little bit stale. Sie sind so ein bisschen abgestanden. Okay, in other systems of uh, dealing with this material, they uh, don't uh, have this category of uh, subsequent cognition, because every moment, you know, from a certain point of view, is fresh, is new. Also in anderen Systemen, da gibt es diese Kategorie der nachfolgenden Erkenntnis nicht, weil uh, jeder Moment mehr oder weniger wieder frisch ist. Also jeder Moment der Wahrnehmung ist frisch. Hmm. In any case, we have uh, this uh, subsequent cognition. Then we have a uh, presumption. Aber hier haben wir die Nachfolgeerkenntnis. Nächstes hier uh, Vermutung. So a presumption is like a guess. Also ja, eine uh, Annahme ist wie eine, also eine Vermutung. Man, uh, right. uh, the factor that we don't have here is uh, certainty. Also was wir hier nicht haben, welcher Faktor hier fehlt, ist Sicherheit, Bestimmtheit. Right. We have another, uh, this is another variable. And if a uh, cognition is both Accurate and certain, you know, really determines. It's this and not that. Wir haben da weitere Variablen. Also wenn eine Wahrnehmung genau ist, präzise und dann aber auch sicher, also wirklich bestimmt, das ist das und nichts anderes. 
then that's called I translate it as an apprehension or understanding. Und dann ist das ja ein Verständnis. Well, with presumption, I'm not sure. Mit, bei der Vermutung, da bin ich mir nicht sicher. Right? So, it's a guess. It could be an educated guess or or not. But uh, here, I presume I'll get my own computer back. I presume, I don't really know that, but I'm presuming, and this can also be through an inferential process, but I'm presuming, well, you know, I'm in Austria, uh, people are honest, uh, you know, and so on. I presume, I, I presume that I will get it back. But I can't be really sure about that. Also ich vermute, dass ich den Computer zurückbekomme. Also ich rate ihr, ich nehme das an, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich nehme das an aufgrund von einem Prozess, wo ich Schluss gefolgert habe. Zum Beispiel, ich bin in Österreich, die Leute hier sind ehrlich und so weiter. Also denke ich, ich vermute eben dann und nehme an, dass ich den Computer wieder bekommen werde. No. What is intuition? Intuition uh, is also a form of, uh, of guessing. Uh, intuition could be correct or incorrect. I have an intuition it's going to rain and it doesn't rain. My intu just because it's intuition doesn't mean it's correct. The intuition. I have an intuition that the stock market will go up. Well, it may not. Also, <laughs> intuition is eine, eine Art von uh, Raten oder Vermutung. Das kann wieder beides sein, wieder korrekt oder falsch. Eine Intuition kann also richtig oder falsch sein. Zum Beispiel, ich habe die Intuition oder dass es morgen regnet, es regnet zum Beispiel nicht, und zum Beispiel der Aktienmarkt der geht in die Höhe, aber es ist nicht der Fall, zum Beispiel haben wir die Intuition, ich denke so. I mean, for most of us, what we would call intuition, you don't really have a Tibetan term for that, would be a guess about which we feel quite certain. Was wir unter Intuition normalerweise verstehen, ist, dass wir etwas vermuten, wo wir uns sicher, ziemlich sicher sind eher, wo wir uns eher sicher fühlen. Also das, dieses Wort gibt es eigentlich in die Betischen nicht in dieser Art, aber was wir darunter verstehen, ist eher, wo wir äh, etwas vermuten und raten, aber eher sicher sind uns dabei. And it tends to come up uh, spontaneously without a thinking process, and without an analytical process. Und das eher, dass sich spontan ereignet, ohne dass wir da viel denken, nachdenken, eine Analyse, ein analytisches Denken hier anwenden. Presumption could be based on an analysis, like I was saying, well, I'm in Austria, people are honest, I presume that I will get it back. Aber Vermutung kann auch äh, basieren auf äh, einer Analyse. Also, dass ich da untersuche, analytisch vorgehe, ja, und dann Schlussfolger, ich bin hier in Österreich und die Leute sind ehrlich und darum vermute ich eben, ja, dass ich den Computer wiederbekomme. But I'm not, it really, I'm not really so certain. I really hope that I will get it back. <lacht> ich hoffe, dass ich ihn zurückbekomme, aber ich bin mir nicht wirklich ganz sicher. Right, these are different ways in which we take an object, both me and... Uh, in the sense of mental consciousness. Das sind verschiedene Arten, wie wir Objekte annehmen, also ich und auch die verschiedenen uh, Bewusstseinsarten, also das mentale uh, Bewusstsein. Okay. Now, the next one is translated here, and most people translate it as inattentive uh, cognition, but uh, the literal translation is non-determining cognition. Something appears, but we don't, we can't, we don't, we're not certain. Literally, that's what uh, it means. It's non-determining. Und die nächste Art von uh, ungültigen, uh, ungültiger Kenntnis wird übersetzt, und normalerweise wird es, also oft wird es so übersetzt, als unaufmerksames Gewahrsein. Aber wortwörtlich ist die Übersetzung ein nicht bestimmendes Gewahrsein. Also es heißt, etwas erscheint uns, aber wir sind uns nicht sicher darüber. Wir können es nicht wirklich bestimmen, was es ist. So, here we're not talking about within one sensory field. This is why... You know, inattentive uh, is, uh, has a broader meaning. Hier sprechen wir nicht von einem uh, Sinnesfeld. Das hat, darum hat also unaufmerksam, hat eine größere Spannbreite. While I am looking at the group of people in front of me, I'm paying attention to one person, and I'm not really paying attention to the others, although actually I see them. That we would say is inattentive, but this is not what we're talking about here. Also, während ich eben uh, die Gruppe von Leuten vor mir sehe, bin ich aufmerksam uh, zu einer Person und die anderen nicht. Also, das heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht wahrnehme, aber trotzdem aufmerksam bin ich nur zu einer Person. Und das würde hier jetzt uh, auch aufmerksam uh, heißen. Aber das ist damit hier nicht gemeint bei dieser Art. Well, I'm looking at you. I mean, it's very interesting. You know, I'm looking at you. I'm looking at everybody in the class. But I'm really not paying attention to what you're wearing, 
afterwards, I really don't remember what color sweater or shirt uh, you were wearing. But we're not talking about that, even though obviously I see what you're wearing. Also, ich sehe sie alle hier sitzen, alle sehe ich sie, aber trotzdem bin ich nicht, äh, ist mir nicht bewusst, was sie jetzt tragen, welche Kleidung sie tragen, also welche Farben die Kleidung haben, obwohl ich das alles sehe. Äh, das ist jetzt da äh, unaufmerksam, aber das ist hier nicht gemeint. Damit. What we talk, what we're talking about here is uh, in uh, different senses. What's going on with different senses? Um was es hier geht, ist, dass es uh, um verschiedene Sinnesbereiche geht. Also wir sprechen verschiedene Sinnesbereichen. So, like, uh, I uh, am preparing my coffee. You know, so I'm looking at the uh, machine and being very involved with that. And I hear your conversation. You know, the two people next to me. I hear it. But it is a non-determining cognition. I'm really not ascertaining that you're saying this and not that. We're talking about two different sense consciousnesses. That while you're focused on one, it's non-determining with the other. I don't have attention there. So there's a distinction here between within one sense field and between two sense fields. Also was hier gemeint ist, es sind zwei Sinnesbereiche hier betroffen. Auf der einen Seite zum Beispiel, ich bereite jetzt, mache jetzt einen Kaffee und bin ganz äh, involviert in die Kaffeemaschine. Und auf der, aber mit meinen Ohren höre ich da eine Unterhaltung von zwei Menschen. Aber ich unterscheide nicht wirklich, kann ich wirklich wahrnehmen, was diese zwei Personen jetzt sagen, weil ich wirklich nicht aufmerksam dabei bin, weil ich eben bei meiner Kaffeemaschine bin. Also ich schaue bei, zu der Kaffeemaschine. Das ist hier mit gemeint. Also zwei verschiedene Sinnesbereiche. Bereich ist eines der Augenbereich, der Sehbereich, der andere der Hörbereich. Und hier bin ich eben, kann ich nicht bestimmen richtig oder weiß, bin ich mir nicht sicher, was eben, was ich hier wahrnehme. So, in the airport I'm listening to, let's say, an announcement on the loudspeaker, or I'm listening to this person that I'm talking with, and my visual cognition, seeing that, you know, there's two bags on the floor, and I take the wrong one. It was a non-determining cognition. I, I wasn't determining accurately that it was this one is mine and not yours, because I, I was my attention was all on listening to you know what the other person was saying. Bei dem Flughafen, ich höre äh, der Verlautbarung äh, zu, was die Person sagt, was diese Person verlautbart. Und auf der anderen Seite sehe ich eben am Boden zwei Taschen stehen und nehme einfach dann eine, weil ich nicht genau bestimmt habe, welche Tasche jetzt meine ist und welche Tasche eben nicht mir gehört, weil ich eben ganz involviert war, involviert war äh, in dem Hören der Verlautbarung. Also so habe ich nicht genau bestimmt, präzise bestimmt, was jetzt meine Tasche ist sozusagen. Right, I didn't determine, didn't ascertain, this is mine and not somebody else's. Ich habe da nicht wirklich wahrgenommen, das ist nicht meins, das ist nicht meine Tasche, sondern die gehört jemandem. Yeah, between anderen. mine and not mine. Also ich habe nicht unterschieden zwischen meines und uh, nicht meinen. All right, and this is only with sense consciousness, We're not to this is not within the sphere of mental consciousness, this particular way of knowing. Und diese Art von Gewahrsinn gibt es nur in den äh, Sinnesbewusstseinsarten. Also es kommt nicht vor im mentalen Bewusstsein. It's a whole other process when we are, for instance, uh, reciting some sort of verse and not really thinking of what it means. It's just sort of blah, blah, blah. That's not inattentive for cognition. That's something else. Zum Beispiel, wenn wir etwas rezitieren, Verse rezitieren und nicht wirklich nachdenken darüber, was das bedeutet, sind es einfach, sind einfach nur laute bla 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 sozusagen, dann ist das nicht ein unaufmerksames Gewahrsinn, es ist etwas anderes. Okay, that has to do with conceptual cognition, that's something else. Now, the next one is, uh, it's called doubt, but uh, literally what it is, is indecisive wavering, wavering back and forth between two possibilities. Die nächste, vierte Art hier ist der Zweifel oder äh, wird wörtlich Unentschlossenheit zwischen zwei äh, Möglichkeiten. Man, äh, also man ist unentschlossen, unentschlossen zwischen zwei. Hmm. Did somebody take my computer or did the airport workers uh, find it and put it in the lost luggage? Didn't decide, so I don't know. I'm wavering back and forth. You know, is it this one or that one? Also so we have to understand what doubt means here. 
wir müssen auch verstehen, was hier unter zwei verstanden wird. Also es ist eine Unentschlossenheit zwischen Möglichkeiten. Entweder am Flughafen ja, hat, das jetzt, äh, hat jemand meinen Computer gestohlen oder hat das Personal es gefunden und zu den Fundstücken gebracht. Also ich gehe von diesen zwei Möglichkeiten also immer hin und her. Ich bin unentschlossen sozusagen. Und dann ist distorted cognition, which is I saw someone else's bag and I saw it as my bag. That was distorted, that was just wrong. Dann haben wir verkehrtes Bewusstsein, das ist zum Beispiel, ich sah den Computer von jemand anderen und äh, denke, das ist mein Computer, also das ist falsch, das ist dann ein falsches Bewusstsein. Okay, so we have all these different ways of uh, taking, cognitively taking objects. Wir haben die verschiedensten Arten, wie wir kognitiv ein Objekt äh, nehmen können. So we have persons, we have ways of being aware of things. These have objects and they cognitively take their objects. Also wir haben Personen, wir haben Arten, verschiedene Arten, wie wir uns etwas bewusst sein können. Die haben alle kognitiv ein Objekt. And uh, then we have communicative sounds, communicative sounds, which have objects, but they don't cognitively take them. And the, what they, the objects that they have are their meanings. They're referring to something. Und dann haben wir Laute als sprachliche Ausdrucksmittel. Das ist die dritte Art hier, gleich weiter, also die dritte Kategorie. Die haben Objekte, die sie aber nicht kognitiv also wahrnehmen. Also was ist jetzt das Objekt von diesen Lauten? Äh, ihre Bedeutung. Also die Bedeutung, dass sie etwas übermitteln, vermitteln, äh, ist das Objekt. So, we have three different types. Und haben wir drei verschiedene Arten. We have uh, words. It says names. Yeah, names or words. Okay. Also Wörter oder Namen, also das erste Namen. We're not just referring to nouns, you know, to objects, <laughs> also verbs, mm -hmm. adjectives. So words, I think, is a, uh, a broader thing than just a name. Mm -hmm. Also hier Namen oder Wörter, also wir beziehen sich hier nicht nur auf uh, Hauptwörter sozusagen, auf Nomen, sondern auch auf Verben, Adjektive und so weiter. Das ist vielleicht uh, Wörter der größere Begriff als nicht nur Namen. Like for instance the word computer. Und zum Beispiel das Wort Computer. It's used to refer to a category of things, generality. Es wird verwendet. There's a whole bunch of objects and They fit into the category or generality of computer, and there's a word that's used for that. Computer. Word isn't the same as the, as the category. The computer bezieht sich auf die Kategorie des Computers. Also wir haben dann auch das Wort dafür, für diese Kategorie, also Wort Computer, aber das Wort Computer ist nicht uh, die Kategorie. Or we have the uh, word idiot. You know, I'm an idiot. Oder wir haben das Wort Idiot. Ich bin ein äh, vollständiger Idiot zum Beispiel. And sometimes there are nicknames. By so the actual word, the actual name, the actual word would be idiot. And then there's a nickname for idiot. Jackass. For example. Do you say that? An Esel. Do you say something like that in, in German? Spitznamen nennt man das hier. Und wir haben ja den eigentlichen Namen dann, so Idiot, und dann haben wir auch Spitznamen dafür, uh, zum Beispiel... Uh, Esel. Ein Esel, <lacht> okay. Yeah, I'm a complete donkey, you would say in German. So I'm a complete jackass. So that means I'm a complete idiot. It's a, a nickname that, it, that is used for idiot. Also den eigentlichen Namen, so Idiot, und dann Beinamen und Spitznamen, wie zum Beispiel im Deutschen, dann ich bin halt ein totaler Esel, das kommt halt dem gleich, ich bin halt ein vollkommener Idiot sozusagen. Right. So, obviously, uh, there are many, many categories within that, and let's not go into too much detail. Und da gibt es auch wieder sehr viele Kategorien, aber wir werden da nicht weiter in Detail zu gehen. And then uh, we have uh, phrases. Dann haben wir Sätze. Right. Phrases can be a group of words or it can be a whole sentence. Also Sätze können eine Gruppe von Wörtern sein oder ein ganzer Satz. Right. Uh, like, I am an idiot. Ich Not just the word idiot, but I am an idiot. Also nicht nur alleine das Wort jetzt Idiot, sondern eine ganze Phrase, ein ganzer Satz. Also ich bin ein Idiot zum Beispiel. And just as the word idiot has a meaning or computer has a meaning, I am an idiot also has a meaning. So there's an object. 
wie eben äh, Computer oder Idiot, die haben auch Bedeutungen, so hat auch der Satz, also ich bin ein Idiot, eine Bedeutung, so alle haben ein Objekt. How we understand the meaning of it is a very complex process that has to do with conceptual cognition, because after all we only hear one word at a time. Also wie wir aber die Bedeutung verstehen, das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und das hat etwas zu tun mit dem begrifflichen äh, äh, Bewusstseinsvorgang, weil es ist ja so, dass wir immer zur gleichen Zeit also nur ein Wort eigentlich vernehmen. But we'll get to that. I mean, when we hear the second word, we're not hearing the first word anymore. It's no longer, it's not valid, it's no longer happening. Wenn ich das zweite Wort höre, dann höre ich ja das erste Wort nicht mehr. Also das erste Wort ist nicht mehr äh, gültig, es ist nicht mehr, also es existiert ja nicht mehr, es ist schon vergangen. No, that has to do with our old friend mental holograms, but uh, we'll get to that. <laughs> also, it has all to do with our mental holograms, so that we can understand it. And then we have what is uh, called here letters, but uh, actually we have to understand that in the context of Sanskrit. That's what this is all referring to, and uh, it's referring to syllables. Und als drittes haben wir Buchstaben, aber wir müssen das verstehen, was da hier gemeint ist, im Zusammenhang mit Sanskrit. Also hier ist gemeint, also eigentlich Silben. A syllable is made up of a consonant and a vowel, or just a vowel by itself. You can't just say a consonant by itself, can you? We're talking about a sound that you can actually say. Also eine Silbe besteht aus einem Konsonanten und einem Vokal oder einem Vokal alleine. Also Konsonant alleine genügt hier nicht, weil wir sprechen hier von Tönen, also die wir aussprechen können, sprachliche Laute sozusagen. So, we're not talking about spelling here either, because for instance, uh, you have uh, various prepositions in Russian, which are just uh, a consonant, but actually... There's a, you know, although you don't write a vowel, there is a certain sound that is there. Wir sprechen jetzt auch nicht von uh, richtigen uh, uh, Orthographie. Also zum Beispiel im Russischen gibt es Präpositionen, die sind eigentlich nur Konsonanten. Uh, 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 meaning from. The letter K mm -hmm. means from. Okay. But <laughs> zum Beispiel uh, allein schon das uh, K, also das heißt dann von zum Beispiel. So, anyway. What are we talking about here? We are talking about the syllables I, D, but of idiot. Also, von was wir jetzt sprechen, sind von den Sinten, also, also, I, D, Ot, also, für Idiot. That also is quite interesting because uh, when we hear I, we're not hearing, hear, D and Ot is not yet happening. When we hear D, the I is no longer happening and the Ot is not yet happening, and yet somehow we put it all together. That's really quite remarkable, isn't it? Auch hier ist es so, also wenn wir eben das I vernehmen, hören wir noch nicht das D, wenn wir das D vernehmen, nicht mehr das I, und trotzdem ist es so, dass wir das doch alles zusammenfügen und dann verstehen. So, all of this uh, communicates. The communicating sounds, they have an object, a meaning. Now, I really am not sure about this, something to ask Geshe-la, what about, because you get the impression here that it all has to be verbal, you know, spoken language, but I would, would seriously question that, because uh, what about when you have in the jungle tom-toms, you know, and they're, they're beating the drums, and this is communicating a message, or Morse code. These are sounds that actually communicate something, but they're not uh, verbal in a word. I, I think they have to be included here, but I'm not quite sure if there's a fourth category that uh, they would fall into. Etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, also hier scheint es so, die müssen alle verbal sein, also verbal ausgesprochen sein, aber es wäre es wär dann mit Trommel im Dschungel zum Beispiel, die auch äh, Bedeutungen haben, oder so Morsezeichen, die ihm auch eine bedeut bestimmte äh, Botschaft übermitteln. Die müssten doch meiner, meiner Meinung nach auch hier hereingehören, weil sie ihm auch eine Bedeutung äh, übermitteln. So vielleicht gibt es eine vierte Kategorie, wo wir diese reingeben kann, aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Actually, it's all quite interesting. <laughs> if one delves further and further and further, the sound does not have inherent in it a meaning, does it? Das ist sehr interessant, wenn man sich damit mehr beschäftigt. Also ein Laut an sich, ein Ton an sich hat inherent keine Bedeutung. If it did, then uh, a word such as uh, we're having the problem with subliminal. If subliminal had a meaning inherent in it. 
than if uh, I said this uh, to you in your language, you should understand it. I mean, if I said it to you and you don't know English, you don't know the meaning, you should understand it. So although the word subliminal has a meaning, you have to have learned it. Not that it's sitting there by itself and it's going to pop out, obviously, is it? Beispiel, würden eben die Laute an sich schon eine Bedeutung haben, dann wäre es so, auch wenn man nicht Englisch könnte und man würde ein Wort aussprechen auf Englisch, und zum Beispiel subliminär, dann müsste auch jemand, der nicht Englisch versteht, also die Bedeutung verstehen. Aber so ist das nicht. Man muss eben dann äh, die Bedeutung erst extra lernen. Also man muss die Bedeutung dazu lernen. Es ist nicht so, dass man dann äh, das versteht, die Bedeutung. The Tom Tom Drums in the Jungle. I can hear it. But unless I know that uh, the language, I certainly don't understand the meaning. It doesn't communicate to me. Das gleiche auch mit bestimmten Trommeln, zum Beispiel Dschungel. Ich höre diese, aber wenn ich diese Sprache nicht gelernt habe, dann uh, sagt mir das gar nichts. Also höre ich einfach nur die Trommelschläge, aber ich uh, verstehe nicht die Bedeutung davon. Or what about sign language? Those aren't communicative sounds, but uh, hand gestures. That's very interesting. One where we fit that in here. And obviously, if I see somebody doing sign language, I have no idea the meaning of what they're uh, signing. But it communicates to those who know it. Sind ja nur Gesten, also mit den Händen, Gesten. Aber also, wenn ich das sehe, also die Zeichensprache, dann verstehe ich das nicht, obwohl etwas kommuniziert wird. Und die Leute, die natürlich diese Sprache kennen, die verstehen die Bedeutung. So all these things, language, words, names, and you know, sentences and the parts that uh, you know make up all these things, these syllables, all of these have to be agreed upon by convention. You know, a group of people make this up, you know, assign meaningless sounds to have a meaning, to be a word, and then it's a convention that everybody adopts, everybody agrees upon and learns. Quite interesting. Es ist sehr interessant zu sehen, also all die Sprachen, also mit den Namen, mit den Silben und so weiter, äh, da muss man eine Konvention, müssen sich die Leute, also müssen übereinstimmen, was je, äh, jede Silbe, je, äh, jeder Teil äh, des Namens und so weiter, was das für eine Bedeutung hat. Und dann äh, kann man das erst äh, irgendwie, äh, kann man das wirklich äh, benutzen. Also man muss da äh, eine Konvention äh, gegenüber der, der Bedeutung, muss es geben. Okay, so these are... Things that have objects, so-called subjects. Also, die sogenannten Subjekte haben Objekte. Now, what about objects? These are referring to cognitive objects, objects that are involved when we know something. Und jetzt mit den Objekten, das betrifft kognitive Objekte, also in Bezug auf etwas, wir wahrnehmen, was wir wissen. Maybe we need a moment to just pause before we go into this because this is uh, uh, equally complex. Wir brauchen einen kurzen Moment, dass wir uns ein bisschen ausrasten, weil dieses Thema ist genauso komplex. So, our important point here was uh, when we are experiencing the situation of I took the wrong computer and I'm angry with myself and so on, it is helpful to distinguish between what are my valid ways of uh, thinking and knowing and what are the ones that are not valid. In dieser Situation, dieser Erfahrung, also mit dem Computer, ich habe den falschen Computer genommen und bin jetzt wütend auf mich selbst, das ist wichtig, also zu erkennen, was sind diese gültigen Erkenntnisse oder gültigen Wahrnehmungen und was sind die ungültigen. Right, I mean, it's a fact. I'm seeing a computer and I know it's not mine. That's valid. But I'm hoping, I'm guessing that I'll get it back and uh, I don't know, did somebody take it, or is it in the lost and found? All these things are uncertain, aren't they? Also, ich weiß, dass es ist nicht mein Computer, also das ist eine gültige Erkenntnis. Aber dass ich eben hoffe, dass ich ihn wieder zurückbekomme, oder wo ich nicht, wenn ich nicht, und ich weiß nicht, ist er gestohlen worden, oder ist er bei den Fundstücken am Flughafen, das sind alle ungültige Erkenntnisse. So, how does that help us? So, wie hilft das uns? It helps us in the sense that there's no point in worrying about it. Because how could I possibly know unless I call, is it in the lost and found, or did somebody take it? So why worry about it? It's beyond what we could know now. Worrying about it is not going to help. It's just going to make us be more unhappy. 
Und es hilft uns dafür, dass wir erkennen, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Also äh, wenn wir uns Sorgen machen, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Es ist nur, dass wir, weniger, noch mehr, äh, dass wir noch unglücklicher werden. Also ich kann das einfach ja nicht wissen. Also ich muss es wieder anrufen dort, dann weiß ich, ist er gestohlen worden oder ist er doch bei den Fundstücken dort. And when I call the airport, if I want to communicate properly, I'm going to have to choose my words very carefully so that the person on the other side knows what I'm talking about. Und wenn ich dann jetzt dort anrufe beim Flughafen, muss ich auch genau meine äh, Wörter wählen und mich richtig ausdrücken, damit die Person auch versteht, was ich jetzt meine. I mean, this becomes very interesting. I mean, it's not really here in the topic, but uh, when we have various words, people could understand them quite differently. I might think that I'm being very clear in what I say, but actually those words don't really communicate what I had in mind. I'm sure we've all experienced that. Es ist interessant, dass äh, Wörter, die haben, äh, können ganz verschieden aufgefasst werden. Ich denke zum Beispiel, ja, ich rede ganz klar und deutlich äh, und doch in Wirklichkeit übermittle ich nicht das, was ich wirklich in meinem Kopf habe, was ich wirklich meine. Also da haben wir alle schon Erfahrungen davon. So, what really is the meaning of the word and what does it really communicate? Also, was ist die wirkliche Bedeutung von einem Wort und was ist es, was es äh, übermittelt? Okay. So, objects, then we have to differentiate here in our discussion between what are the objects, the cognitive objects involved in non-conceptual cognition and which ones are involved in conceptual cognition. Also, Slightly different analysis. Also hier bei den Objekten müssen wir unterscheiden, also die kognitiven Objekte, die einhergehen mit nicht begrifflichen Bewusstsein und die einhergehen mit begrifflichen, also das sind zwei verschiedene Analysen. So, let's first do non-conceptual. Also machen Sie erst den nicht begrifflichen. Seeing colored shape, seeing actually the computer there on the table. Aha. A computer. So, das sehen, also sehen des Computers oder eines Computers, also wir sehen die Farben und die Form. Okay. And I am distinguishing it, I'm distinguishing it from the table, for example. <laughs> und ich unterscheide es zum Beispiel von, von dem Tisch. Right, I'm not necessarily distinguishing it between my computer and not my computer, but I'm distinguishing it from the table. This, by the way, distinguishing is the word that's usually translated as recognize. But uh, recognize, in English at least, has more to do with remembering something. This is unterscheiden, also uh, wird uh, oft übersetzt als recognize in English, also im Englischen erkennen. Aber das Erkennen ist, hat eher zum tun, dass man sich an etwas erinnert, also hat auch mit Erinnern zu tun. Also jedenfalls hier unterscheide ich den Computer zum uh, Tisch, also nicht notwendig, weil uh, dass er nicht beim Computer ist. Right, in order to be able to see anything, this colored shape, you have to distinguish it between this colored shape and the other colored shapes in uh, my field of vision. Don't we? Um etwas wahrzunehmen, and this colored shape is a computer, and that colored shape is the table. But without distinguishing and without necessarily making the boundaries, we don't know anything of what we're seeing, doing. Put the colored shapes together in rather strange ways. <laughs> Um etwas zu kennen, da müssen wir eine Unterscheidung treffen zwischen dieser farbigen Gestalt hier und dieser farbigen Gestalt oder farbigen Formen dort. Also das eine ist der Computer, das eine Farbe und Gestalt ist der Computer, aber das andere, was auch Farben und eine Form hat, ist der Tisch. Also wir müssen da unterscheiden also, oder gewissermaßen eine Grenze ziehen, weil sonst, dass eben, wenn wir da keine Unterscheidung treffen, können wir eben nichts wahrnehmen. Okay, so first of all we have an involved object. Das erste hier für das Be nicht begriffliche Bewusstsein haben wir das zweite hier, das Objekt der Bewusstseinstätigkeit. Also hier das zweite hier, unterteilen die Objekte, das ist das zweite hier, das Objekt der Bewusstseinstätigkeit. Also das ist das uh, Appearing Object, ja, das, das ist das Nangyo und das ist das Jugyo. Das ist das zweite von dir. Ja, das zweite. Ich denke, das ist das einfachste, das zu erklären. Also wir werden zuerst das zweite Objekt, welches hier genannt ist, erklären, das scheint leichter zu sein, also das Objekt der Bewusstseinstätigkeit. Ja. Yeah, so what is the uh, actual object that uh, we're involved with here, the consciousness is involved with? Also was ist das tatsächlich Objekt, mit dem unser Bewusstsein also beschäftigt ist? And uh, that is uh, the computer. It's the main object with which this particular cognition is engaged with. Also das ist hier, also das Hauptobjekt ist hier der Computer. Also das Hauptobjekt, mit dem unser Bewusstsein sich auseinandersetzt, ist der Computer. Right? The colored shapes and the computer. 
farbige, is what our visual form, consciousness is involved with. Also die farbige Form, also der Computer, das ist das Hauptobjekt von unserem Sehbewusstsein. And although not listed here in your objects, there's also a focal object. The focal object is what is that consciousness focusing on? So that also is the computer in these colored shapes. Und hier nicht erwähnt in dieser Liste ist das fokussierte Objekt, also auf was als sich das Bewusstsein fokussiert. Das ist hier in diesem Fall auch der Computer. And the colored shapes. Uh, und die farbige Form. Okay, so now we have an appearing object. That's, uh, mm-hmm. Wir haben dann ein uh, erscheinendes Objekt, das ist hier das erste genannte hier, also erscheinendes Objekt. Right, so this is the actual object that arises in the cognition as if it were directly in front of the consciousness. Also das ist das Objekt, welches erscheint direkt vor dem uh, Bewusstsein sozusagen, also direkt mm-hmm. unmittelbar. And this would be a mental hologram. Und das würde sein ein mentales Hologramm. Right, the technical word is a mental aspect number. Also der technische Begriff ist hier ein mentaler Aspekt. It is a fully transparent. Ist uh, ganz transparent. Mental derivative. Mentale uh, Derivat. Of an external common sense object. Von einem äußeren Sinnesobjekt. Common sense object, not sinus. Common uh, sense object. A common sense object. A, 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 a regular object. A gewöhnliches sinus object. A regular object. Also a, yeah. a, a, a like a computer. So it's a mental representation derived from that object. Also it's a mental representation which is abgeleitet ist from this object. And it's fully transparent. Through it we see this uh, external object. Und es ist voll transparent. Dadurch sehen wir, also hindurch sehen wir das äußere Objekt. And that's why I call it a mental hologram. Und darum nenne ich es uh, ein mentales Hologramm. And from a Western scientific point of view, this does make sense because from the external object, light rays and stuff, and then within the eyes and the uh, nervous system, there's a transmission. Those light rays are then translated into electric impulses and chemical uh, reactions that are going on between the neurons and it hits you know a certain center in the brain and you'd have to say it's a mental hologram you know somehow that's transposed into something that we see isn't it und auch in der westlichen Wissenschaft geht das einher. Also wir haben da ein äußeres Objekt und wir haben da die Lichtstrahlen, die auf die Augen und die Nerven treffen und so weiter. Dann gibt es elektrische Impulse, chemische Reaktionen von den Neuronen und so weiter, und welches letztendlich auf das Gehirn äh, trifft. So können wir sagen, es ist ein, ein mentales äh, Hologramm, das wir dann die, das, das darstellt, was wir sehen. Okay. It's derived from the, from the object, from the computer. Mental derivative. Mhm. Also es ist abgeleitet von dem äh, äußeren äh, Objekt. It represents that computer. Und repräsentiert dieses, äh, den Computer. What actually appears is like directly in front of the consciousness. And through it, through that mental hologram, we see the involved object. You know, what we're focusing on, the actual computer. Und das erscheint direkt vor dem Bewusstsein. Also, und durch dieses Hologramm sehen wir den Computer. Okay. Digest that a moment. That is how it works, isn't it? I mean, even from our Western point of view, that does make sense. Also, das ist die Art und Weise, wie das funktioniert. Auch von unserer westlichen Sichtweise her ist das so, dieser Ablauf. Same with all the senses. Und das ist dasselbe mit all den anderen Sinnen. Okay. Now, conceptual cognition. Okay. I'm thinking computer, my computer. Begriffliche Wahrnehmung. Also ich denke, mein Computer. Right, we're not, let's not get into whether we're actually in our minds hearing the word computer or not. Let's, you know, we'll, we'll do that in a separate lecture. Also wir werden jetzt das nicht auch noch eingehen darauf, also ob wir jetzt äh, wirklich auch das Wort Computer in unseren Kopf, in unseren Gedanken hören oder nicht. Das werden wir in andere Unterrichtseinheit. Äh, we can think computer without having to verbalize in our minds computer. Also wir können obviously. Computer denken, ohne das wirklich im Kopf zu verbalisieren. You can think of your computer, can't you? You don't have to actually say it. Also wir können an unseren Computer denken, ohne das auch äh, zu sagen, auszusprechen. Right? Not every thought is verbal. Or is it? <laughs> is this verbal? Also the thoughts? What if you picture your computer? 
in your mind. Is that verbal? Ist das Lied vom Computer uh, verbal, also was wir haben im Kopf? When you turn on your computer and you know which buttons to press and so on, are you actually reciting the instructions? No, in your mind. But you know. Well, it's kind of conceptual. You know, through the general categories of, you know, now you press this button, now you press that button. Ist es, wenn man zum Beispiel den Computer jetzt anmacht und dann bestimmte äh, Knöpfe drückt und so weiter, dass wir dann gleichzeitig die Anweisungen, wie wir den Computer eben bedienen, äh, rezitieren? Na, so ist das nicht. Also es ist ein begrifflich, also wir, wir wissen einfach, was jetzt zu tun ist. Our Western word thinking is not so precise, actually. <laughs> Western word of thinking. To thinking. What does thinking mean? Mm-hmm. Also das westliche, äh, das Wort Denken ist nicht so präzise. There's verbal thinking, there's non-verbal thinking. Um, often the non-verbal, we don't even consider that thinking. But uh, from a Buddhist point of view, we have two, two varieties. Wir haben da verbales Denken und nicht verbales Denken. Oft das nicht verbale Denken sehen wir nicht als Denken an. Aber hier im Buddhismus haben wir eben äh, diese zwei Unterscheidungen. Okay. Or how do you figure out something? It's a thinking process, but you don't necessarily verbalize the whole thing. Wie man etwas herausfindet, das ist nicht nötigerweise, dass wir das alles verbalisieren, die ganze Abfolge. Or when you're performing a dance, you have some concept of what your legs are supposed to do. You're certainly not reciting it. Also wenn man einen Tanz aufführt, <laughs> hat man eine gewisse Vorstellung, aber sicher nicht, dass man die ganze Abfolge oder alles auch wirklich wiedergibt, rezitiert sozusagen. Right? So you do the same steps each time. Man macht die gleichen Schritte immer wieder. Yes, so we need to broaden our way of understanding these things. So oh, we only have five minutes, and this is complicated. So conceptual, what is the involved object and the focal object? Here it's the same as what we had non-conceptual. I'm thinking, you know, my computer. And so the involved object is the computer, colored shape of the computer, the colored shape and the computer. Also hier wieder also Objekt der Bewusstseinstätigkeit ist hier also der Computer und uh, also der, uh, die farbige Form. Whether I'm thinking computer while I'm looking at a, a computer or I don't see it and I'm thinking, you know, computer, my computer. It doesn't matter. The involved object, the focal object is the same. It doesn't have to actually be present. But that's what's involved here. Also es fokussiert die Objekte der Bewusstseinstätigkeit. Das ist ganz egal, ob ich jetzt einen Computer sehe, den Computer ansehe, oder wenn ich zum Beispiel über den Computer nachdenke, oder wenn der Computer gar nicht da ist, also gar nicht vorhanden ist. Right, this is what we are involved with. Das ist das Objekt, mit dem wir... The main object with which your particular cognition is engaged with doesn't have to be present when it's conceptual. Das ist das Hauptobjekt, mit dem sich unser Bewusstsein auseinandersetzt. Es muss nicht einmal anwesend sein, es muss gar nicht da sein. All right. Now, what is the appearing object? What is arising right in front of the consciousness? Was ist jetzt das erscheinende Objekt, was erscheint direkt vor dem Bewusstsein? And here we have a, what's a, called in this terminology, generality. I would call it a, a, a category. Mm-hmm. Here is the category, the general category of computer. Hier haben wir als wie allgemeines genannt, ich würde es dann nennen Kategorie, also die Kategorie von Computer erscheint hier. Okay, so that is what uh, is uh, actually there. It is a mental derivative of individual objective computers. Also es ist eine mentale Ableitung von einem individuellen Computer. Right, from all the individual computers. Also eine mentale Ableitung von allen individuellen Computer. Right, we put it all in a category, derived from all these individual items. Also wir bringen sie alle in eine Kategorie. And based on certain defining characteristics, we don't include the vase of flowers in this category of computer. Also wir bringen alle Computer äh, in diese Kategorie äh, aufgrund von bestimmten Merkmalen. Also wir inkludieren in diese Kategorie zum Beispiel nicht diese Blumenvase. Okay. And it is what's known as semi-transparent, not fully transparent. Und ist, äh, und es ist halb transparent. Also es ist nicht voll transparent, sondern halb transparent. And that doesn't have to do with things being out of focus. Hard to really understand what we mean by transparent and only semi-transparent. You know, when we talk about uh, sort of a sheet of uh, 
wax paper or plastic, we would say, well, that's semi-transparent. You can see things, you know, through it, but it's not so clear. We don't mean that here. Also, es ist schwierig zu verstehen, was wir jetzt unter halbtransparent und vollstransparent verstehen. Also ist nicht jetzt hier damit gemeint, zum Beispiel Plastik oder Wachs. Papier, äh, wo wir hindurch äh, etwas sehen können, aber nicht äh, sehr deutlich. Aber das ist nicht damit gemeint. What it means is that uh, somehow what is semi-transparent gets mixed with what is seen through it, what is known through it. So you get like a, a little bit of a superimposition, a projection. We would call it a projection. Was hier gemeint ist, das, was halb transparent ist, wird verwechselt oder vermengt mit dem, was wahrgenommen wird. Man kann sagen, wir bekommen dann eine Projektion. Eine, ja, eine Projektion. Okay, so what is it mixed with? Mit was? Ist This appearing object. That's the appearing object. The, that is the appearing object is the category. Das scheinende Objekt ist die Kategorie. Right? This category is a static phenomenon. It doesn't have any shape or form. In diese Kategorie Not a form of, doesn't, doesn't look like anything. Also hat keine Form und keine Gestalt und uh, ist ein statisches, also ein beständiges Phänomen. Right? Doesn't look like anything. Schaut nicht nach irgendetwas aus. Then we have through this, and this is a little bit complicated. I was really wondering, should I mention or not? But uh, might as well mention it. Und dann haben wir durch den, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mir auch gedacht, soll ich das überhaupt erwähnen oder nicht? Also ich erwähne es jetzt. Right. The first thing that appears through it, right on the other side, as it were, of the category, is a conceptually isolated item or a specifier. Und auf der anderen Seite, das ist halb transparenten, oh ja, auf der anderen Seite genau haben wir ein konzeptuell isoliertes Ding. Ja, hmm. so. This is a specifier. Another way of translating it. Das ist etwas, was etwas Spezifisches ist, also etwas Spezifisch macht vielleicht. Mm. Schon. And this is nothing other than computer. Und das ist nichts anderes als ein Computer. Okay, so this is a type of phenomenon, nothing other than. Also das ist eine Art von Phänomen, also nichts anderes als. Also nichts anderes. Okay, so what we're talking about is how do we represent in our thought a computer? Wenn wir darüber nachdenken, wie repräsentieren wir einen Computer in unseren Gedanken? Think of an, the easier example that I often uh, use is a dog. Right. Think of a dog. Dann denken Sie an einen Hund. Now, everybody is going to have a different mental picture of a dog. What represents a dog for you? <laughs> für jeder von euch hat ein anderes geistiges Bild von einem Hund. So, we have to somehow go from this generality, this computer, and specify it down, eliminate all sorts of other things, nothing other than a dog, which also doesn't have any form, that's also uh, a static thing, and then through that, some sort of mental hologram of what is going to represent a dog for us. So it's sort of, you know, this intermediate thing is going to specify, each of us are going to specify in some sort of way what for us is a dog that we want to think about. Wir müssen von der allgemeinen Bild ausgehen und alles ausschließen letztendlich, dass er nichts anderes als der Hund sozusagen überbleibt. Nichts anderes als der Hund. Also sozusagen spezialisieren wir für uns, was für uns ein Hund ausmacht. Und so äh, entsteht dann ein mentales Hologramm. Das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Ich denke, Computer. Das ist die Kategorie, Computer. Aber wirklich, was ich denke, ist mein Computer. My computer. Also ich denke über die Kategorie Computer nach, aber was ich wirklich denken möchte, ist ja mein Computer. My black Dell, not this grey Apple. Black, also ein schwarzer Dell Computer, nicht der graue Apple Computer. So, if I'm going to think about it, my computer, I need to specify within the category of computers something, right? So, nothing other than, it's going to be nothing other than my computer. So this nothing other than eliminates all other things in the category to get it down to what I want to have to represent computer, black Dell. Muss ich mehr spezialisieren in der großen Kategorie von Computer, also nichts anderes als mein Computer sozusagen. Also da muss ich all das andere limitieren, sozusagen entfernen, dann da nichts mehr überbleibt als nichts anderes als mein Computer und das dann meinen Computer, meinen schwarzen Dell sozusagen repräsentiert. Right, so I want to specify my black Dell. 
möchte jetzt bestimmen meinen schwarzen Teil. So, this is sort of like a, almost like a tool in a sense, you know, and nothing other than it's a specifier. Wie ein Werkzeug, also das nichts anderes als nur das. Right, so I'm thinking of these big telescopes that uh, have a big dish and then you have sort of these things that narrow it down and close down so you have just one little tiny point so it's a little bit like that nothing other than what I want to represent computer das ist, kann man sich nicht verstehen wie ein großes äh, Teleskop, wo man dann immer das weiter herzieht, was man eigentlich wirklich sehen möchte, bis letztendlich nur mal äh, das übrig bleibt, also nichts anderes als was ich eben da jetzt haben möchte. And through that, that's fully transparent. We now have some sort of mental hologram, a mental aspect that represents my computer. Und durch diesen, das ist, uh, welches voll transparent ist, haben wir ein mentales Hologramm, welches jetzt meinen Computer repräsentiert. Right, that has a, co- that has a colored form, that has a shape. Das hat jetzt eine Farbe und auch eine gestaltete Form. And that also is fully transparent. Und das ist auch uh, vollständig transparent. So through that, I could either be looking at this object on the table and seeing it as my computer, or my computer isn't there and I'm just thinking it. But still there's something appearing, this mental hologram. Durch diesen kann ich dann sehen, entweder auf dem Tisch meinen Computer oder der Computer ist eben nicht hier, aber trotzdem ist da ein, eine Erscheinung, also erscheint ein Objekt. It's all conceptual, it's through this category of computer. And it could be associated with a word or not. That's another variable. Und das ist alles begrifflich durch die Kategorie Computer. Das kann jetzt verbal sein oder auch nicht. Okay. A little bit complicated. <laughs> ist ein bisschen kompliziert. If we do it sort of graphically, there's the consciousness. Also wenn wir jetzt grafisch das machen, haben wir das Bewusstsein. Then there's the category in front of it. Dann haben wir vor, vor dem Bewusstsein die Kategorie. That's semi-transparent. Das ist uh, halb transparent. And then in front of that is uh, nothing other than vor my dem, computer. Vor dem haben wir dann uh, nichts anderes als mein Computer. And then fully transparent through that is a mental hologram that looks like my computer. Dann voll transparent ist da ein mentales Hologramm, das repräsentiert meinen Computer. It looks like it. Uh, look, uh, uh, Entschuldigung, uh, schaut aus wie mein Computer. And then... Through that, that's transparent. Through that, I can be looking at this uh, thing on the table. Durch das wieder, was auch voll transparent ist, kann ich auf den Tisch schauen und meinen Computer ansehen. And it can be, that would be the, the computer. Und das wird dann der Computer sein. Now, we have a conceptually implied object here in your terminology, an object that the thought judges it to be. Das ist, wir haben hier dann ein drittes Objekt, das Objekt des Denkurteils. Right, we have to, you know, deconstruct this word here in German. It means that your thought judges it to be. Also, das müssen wir jetzt analysieren, was das heißt. Also, das ist, dass unser Denken, unser Bewusstsein es beurteilt als Objekt. Yeah, as what it is. Als was es ist. So, what, I, what is conceptually implied, what's implied by this, what is judged by this, is my computer, my actual computer. Was das ist begrifflich impliziert, ist uh, ja mein Computer impliziert das. Now, that could be either accurate or inaccurate, couldn't it? Das könnte entweder uh, uh, präzise sein, also richtig oder nicht. I'm looking at this, uh, this computer in front of me. Also ich schaue jetzt uh, auf den Computer vor mir. And I'm thinking, it's my computer. Und ich denke, das ist mein Computer. Well, the conceptually implied object would be actually my computer. That's what my thought judges it to be. Das Bewusstsein, dass das Objekt urteilt, dass man würde das mein Computer beurteilen. Also sieht das aus mein aus meinem Computer. It didn't come out as a sentence. No, yeah, yeah, no. Sorry. Also wie war das jetzt? Also. If it, yeah, so what is my thought judge it to be? What is conceptually implied here is my computer. Also begrifflich impliziert ist hier also mein uh, Computer. Right, so now I'm projecting that onto this object here. Ich projiziere das jetzt auf das Objekt. Uh. So if that really is my computer, Falls es wirklich this mein Computer is what's conceptually implied, is what I'm focusing on. I'm focusing on this object. I'm focusing on this object. Also ich, Here it is. Also ich uh, fokussiere mich also uh, auf dieses Objekt. I think it's my computer. Und denke, es ist mein Computer. 
Yeah, it could be my computer. It could not be my computer. Es könnte meiner sein, aber es könnte auch nicht meiner sein. Still, that object sitting there <laughs> is what I'm focusing on. Aber das ist das Objekt, was hier ist, das Objekt, auf das ich mich jetzt da uh, uh, fokussiere. So, what is implied by my thinking, my computer could actually be this object in front of me if it really is my computer, or I could be wrong. Das ist it's not my, not, not my computer. I'm focusing on somebody else's computer and thinking it's mine. Also es könnte mein Computer sein, wenn es mein Computer wäre, aber ich, äh, ja, oder, ja, es könnte mein Computer sein, wenn es mein Computer wäre, aber ich fokussiere mich ja auf einen anderen äh, Computer. There are two possibilities, that didn't come out straight, there are two also, possibilities. Also gibt es eben zwei Möglichkeiten. I'm looking at actually my computer and thinking it's my computer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich schaue auf den Computer und der ist wirklich tatsächlich mein Computer. Or I'm looking at somebody else's computer and I'm thinking it's my computer. Oder ich schaue auf einen anderen Computer, also es ist nicht mein Computer und denke, es ist mein Computer. So what my thought judges it to be could actually be correct or incorrect. So was ist mein Denken dann urteilt, das kann jetzt richtig sein oder falsch sein. Could either correspond to what's, what I'm seeing in front of me or not. Kann übereinstimmen mit dem, also was ich jetzt tatsächlich sehe oder nicht. So that's what we have to distinguish here in terms of objects. Darum müssen wir hier unterscheiden in Bezug auf die Objekte. Okay? So <laughs> this covers the topic of subjects and objects. Not very simple, obviously, and Spenton studied this for one or two years, and we've just done it in an hour and a half. But... Uh, <laughs> Also jetzt haben wir behandelt, also die Objekte und die Subjekte, also nicht ein leichtes Thema, es ist ein komplexes Thema. Äh, normalerweise die Beta studieren das zwei bis drei Jahre und wir haben das jetzt in eineinhalb Stunden also behandelt. But perhaps you get a little bit of a uh, taste here that this could be very useful in terms of analyzing what am I actually thinking, what am I actually seeing, is it correct, is it incorrect, what's actually going on? Uh, vielleicht haben Sie eine gewisse Vorstellung oder einen gewissen Geschmack bekommen, wie hilfreich das sein kann dafür, wenn wir Dinge analysieren, was ich jetzt wirklich uh, selbst uh, sehe, was ich jetzt uh, selbst denke und so weiter. Especially when we add to that what we've discussed already, especially the analysis of all the different mental factors. And some of them could be operating correctly and some not so well. Auch wenn wir dann noch dazufügen, all, all die Geistesfaktoren, also wie sie funktionieren, manche arbeiten, also, also ob sie richtig oder eben falsch. And you get to the point where, you know, well, I could be looking at it and thinking it's my computer, or it's not my computer, and I could be happy, I could be unhappy, I could be angry, I could be attached, but so what? That's the point, so what? <laughs> Is it correctly my computer or not? <laughs> Ich kann dann eben den Computer sehen als mein Computer oder nicht, oder entsteht eben dann Anhaftung oder Abneigung oder ich bin unglücklich und wütend oder glücklich. Na, aber da kommt man zu diesem Punkt und zu dieser Schlussfolge, na und? Ja, was soll's sozusagen? Ja, yeah. the important point is not what I'm feeling, the important point is it my computer or not. Am I seeing it correctly? <laughs> Das Wichtigste ist also nicht, wie ich mich fühle, also wie es mir geht, sondern ob es jetzt mein Computer ist oder nicht, ob ich es richtig wahrnehme. So that we can then think clearly, how can I get my computer back? So dass wir wirklich uns vorstellen, richtig, wie kann ich meinen Computer dann wieder zurückbekommen? Right, and am I certain? You know, well, I don't know, is it, is it, is it, did somebody take it? Is it in the lost and found? I hope that I'll get it back. Und damit ich auch sicher bin, also und nicht, also ja, ich hoffe, dass ich ihn wieder bekomme oder wo ist er, ist er verloren gegangen, ist er jetzt in, bei den Fundstücken. And then inferential cognition. If I want to get it back, then I will need to call the airport and I will need to be asked and I'll have to choose words that explain it clearly. All of this is involved. <laughs> <lacht> Alles deckt das ab. Also dann schlussfolgende Wahrnehmung. Also möchte ich den Computer wieder zurückbekommen? Ja, dann muss ich dort anrufen und dann muss ich mich richtig ausdrücken. Also wirklich das deutlich darlegen, damit ich den Computer wieder zurückbekomme. And if it's there, I'm going to have to drive to the airport and I'm going to have to take it and probably waste a whole day. But so what? That is, yeah, whether I like it or not, is irrelevant. This is inferential cognition. What follows? What I'm going to have to do? Remember subsequent results. <laughs> they say that it's there. What's the subsequent result? I have to get in the car. I have to drive down there. I have to, you know, it all follows. <laughs> Whether we like it or not, it's irrelevant.
Und auch wenn sie dann sagen, der Computer ist da, ja, dann muss ich dann hinfahren eben und verbringe wahrscheinlich den ganzen Tag damit. Und ob ich das gerne habe oder nicht, ob, ist dann irrelevant. Ist dann irrelevant. Also dann haben wir die ganzen, also die ganze Abfolge, also die ganzen Wirkungen, was eben daraus resultiert. Also das ist alles hier enthalten sozusagen. Okay. So all these complex analyses actually are very practical to enable us to deal with challenging situations in our life. Die komplexe Analyse ist sehr praktisch, also sehr praktisch, um mit schwierigen Situationen unser Leben umgehen zu können. But it takes quite a while to familiarize ourselves with these schemes. Aber so one needs to be patient. Aber es dauert natürlich eine Zeit, bis man sich damit vertraut macht mit diesem System. Da muss man eben geduldet sein. But it works. Aber People have been doing this for thousands of years. It works. <laughs> Aber es funktioniert auf jeden Fall. Es sind Leute, die haben das schon für tausende Jahre also ausgeführt. Okay, thank you. <laughs> Danke.